कोशिश करता हूँ अब ये जो स्मार्टफोन है ना यार इंटरेस्टिंगली एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि शायद पिछले साल में जो सैमसंग ने फोन लॉन्च किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनोवेटिव फ़ोन हो लेकिन इस फ़ोन के बारे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फ़ोन सैमसंग की जो इस टाइम डाउनफॉल चल रही है मैं ये कहूँगा कि सैमसंग जिस पॉइंट पे मौजूद है उससे जो वो नीचे आ रही है उसको भी काफ़ी अच्छी तरह डिपिक करता है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको गैलेक्सी एस से बेटर बना देती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसे काफ़ी हद तक मिड रेंज में रखती हैं और यही चीज़ सैमसंग को मार रही है बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी ए एटी जो है इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसको एक लाख बीस हजार रुपए के अंदर लॉन्च किया गया है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक मिड रेंज का स्मार्टफोन है और तकरीबन इतने ही पैसों के अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी एस टेन भी देखने को मिल जाता है और वो भी ऑफिशियल वारंटी के साथ बाधा हुए तो कौन बंदा इस मोबाइल फोन को परचेज करेगा गैलेक्सी एस टेन के ऊपर वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और उसके अलावा कुछ फीचर्स जो इस फोन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो गैलेक्सी एस टेन से बेटर है तो गैलेक्सी एस टेन जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है उनके अंदर वो फीचर्स क्यों नहीं मौजूद वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है खैर इस मोबाइल फोन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के डिजाइन की क्योंकि इसका जो डिजाइन है शायद वो ही इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको सिक्स पॉइंट का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि ट्वेंटी बाय नाइन एस्पेक्ट रेशो के साथ आता है जिसका मतलब ये है कि ये एक काफी बड़े साइज का सुपर एमोलेट डिस्प्ले है सिक्स पॉइंट का और ट्वेंटी बाय नाइन होने की वजह से ये नॉर्मल डिस्प्ले की नस्बत थोड़ा ज्यादा वाइड भी है जिसका मतलब यह है कि अगर आप सिंगल हैंड यूजर है तो ये मोबाइल फोन आपके लिए नहीं बना अब डे टू डे यूजेज के अंदर मैं हमेशा ही बड़े फोन इस्तेमाल करता हूं आईफोन्स की बात करते हैं तो आपकी जो पूरे हैंड की मूवमेंट है उसकी वजह से जो स्क्रीन है वो अक्सर काम करना छोड़ जाती है और काफी गलत टचेस भी डिटेक्ट होते हैं लेकिन जहां तक बात है स्क्रीन क्वालिटी की तो ये जो सिक्स पॉइंट सेवन इंच का डिस्प्ले है फुल एच रेजोल्यूशन के साथ आता है और मेरे हिसाब से अगर आप कुछ फोन्स को कंपेयर करते हैं तो उनमें ये नंबर टू या नंबर थ्री के ऊपर डिस्प्ले क्वालिटी में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल लगी है यहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे हैं अगर आप डे यूजेज की बात करते हैं तो ये इतना ज़्यादा ब्राइट है कि डायरेक्ट सन के अंदर भी आपको इसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन अगर आप सिंगल हैंड यूज़र हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए नहीं बना अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका जो डिस्प्ले है वो एक मुकम्मल डिस्प्ले है कोई नॉच नहीं है कोई होल नहीं है और इस चीज़ का हल सैमसंग ने निकाला है एक मोटराइज कैमरा की फॉर्म में अब नॉर्मल मोटर कैमरा के अंदर होता ही है कि आपका कैमरा ऊपर आता है फ्रंट वाला आप पिक्चर लेते हैं और वो नीचे चला जाता है यहाँ पर जो आपका बैक कैमरा है जब आप उसको फ्रंट पर मूव करना चाहते हैं तो आप बटन दबाएंगे आपकी पूरी टॉप जो है वो ऊपर मूव कर जाएगी और आपका जो कैमरा है बैक वाला वो रोटेट करके फ्रंट कैमरा का काम करेगा अब इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है वो ये आता है कि एक तो आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है और दूसरा फायदा ये मिलता है कि बैक साइड पर तीन कैमराज लगाए गए हैं और ये तीनों कैमराज ना सिर्फ आपके बैक कैमरा का काम करते हैं बल्कि आपके फ्रंट साइड पर भी आ जाते हैं इसके कैमरा के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं तो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर आपको बिल्ड काफी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल जाती है बैक साइड पर ग्लास है फ्रंट पर भी ग्लास है और बाकी बॉडी मेटल की बनाई गई है अब ये कितना स्टर्डी रहता है ये टाइम ही बताएगा क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर दो दो मोटर्स लगाई गई हैं एक मोटर वो है जो आपके कैमरा को ऊपर मूव करती है और एक मैकेनिज्म वो है जो कि आपके कैमरा को रोटेट करता है अब ये सिंगल मोटर से ऑपरेट होता है ये डबल से ये तो मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता लेकिन यहाँ पर असेंशली दो मूविंग पार्ट्स हैं जिनका नुकसान ये है कि एक तो ये मोबाइल फोन कितना टाइम सही तरह काम करता रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहां पर जो मूवी मैकेनिज्म है वो वीवो ओप्पो या हवावे वाले जो मूवी मैकेनिज्म है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है और उसके अलावा यहां पर जो वाटर प्रूफिंग है वो भी आपको देखने को नहीं मिलती जो सैमसंग का काफी हद तक एक ऐसा फीचर बन गया है जो ज्यादातर उनके फ्लैगशिप फोन में आ रहा है इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की तो आठ जी रैम और एक सौ की इंटरनल स्टोरेज दी गई है यहाँ पर जो सिम स्लॉट है वो बगैर किसी मेमोरी कार्ड के स्लॉट की आती है तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते आपको बिल्ट इन एक सौ की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और आपको उसी के साथ गुजारा करना पड़ता है जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के चिपसेट की तो वहां पर यह मोबाइल फोन सीरियसली कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर एक मिड रेंज का चिपसेट लगाया
तो क्या रीजन है कि इस मोबाइल फोन को एक लाख बीस हजार में लॉन्च किया गया है मेरी समझ से बाहर है ऐसा नहीं है कि ये चिपसेट स्ट्रांग नहीं है आपको डे टू डे यूजेज के अंदर शायद कोई मसला फील ना हो और उसके अलावा अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो ज्यादातर गेम्स हाई सेटिंग पर चल जाएंगी लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं गैलेक्सी एस के साथ तो भाई कंपेरिजन ही नहीं बनता और प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो इस प्राइस टैग में आपको ओप्पो रेनो मिल जाता है जो कि दस इससे कम है रेनो टेन आपको इससे काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है स्नैपड्रैगन 855 मिलता है और उसके अलावा वो देखने में मेरे हिसाब से इससे मच बेटर डिवाइस है तो इंटरनली ये मोबाइल फोन किसी भी तरह से स्ट्रांग नहीं है और अगर आप एक गेमर हैं तो आप इससे कोसों दूर रह सकते हैं इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमराज की तो नॉर्मली हम सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा की बात करते हैं यहाँ पर क्योंकि एक ही कैमरा सेटअप है तो हम इसी की बात करते हैं यहाँ पर आपको तीन कैमराज मिलते हैं जो आपका मेन कैमरा है वो फोर्टी एट का है और अगर आप इसको एज अ रियर कैमरा यूज करते हैं तो ये आपको काफी अच्छी डिटेल क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कर देता है डे टाइम के अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत नॉइस जरूर मिल जाती है लेकिन ओवरऑल जो इमेज की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है इसके अलावा अगर आप इसको फ्रंट कैमरा के तौर पर यूज करते हैं तो जो फोर्टी एट का कैमरा है ये आपको ऑटो फोकस प्रोवाइड नहीं करता ये फिक्स फोकस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सेल्फीज के लिए कुछ फोन्स के अंदर अच्छा होता है लेकिन आई डोंट नो इस कैमरा के मौजूदगी के बावजूद भी इनने फिक्स्ड फोकस का यूज क्यों किया है जबकि ये कैमरा टोटली इस चीज को सपोर्ट कर सकता है उसके अलावा यहां पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि बैक कैमरा के लिए भी अल्ट्रा वाइड इमेजेस प्रोवाइड करेगा और अगर आप इसको फ्रंट पर यूज करते हैं तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल की सेल्फीज भी ले सकते हैं अब अल्ट्रा वाइड एंगल सेल्फीज जो हैं वो पर्सनली मुझे काफी पसंद आती हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है इस 8 मेगापिक्सल कैमरा की डे टाइम में गुजारा हो जाता है लो लाइट के अंदर जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो मशी हो जाता है लेकिन जो एंगल है वो काफी खूबसूरत निकल कर आता है और अगर आप ग्रुप सेल्फीज ले रहे हैं या बैक कैमरा के थ्रू भी लेना चाह रहे हैं तो जो वाइड एंगल कैमरा है वो मेरे हिसाब से एक काफी नाइस एडिशन है तीसरा कैमरा जो कि यहाँ पर मौजूद है ये एक जूम लेंस नहीं है बल्कि सिर्फ एक टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है जिसका मतलब ये है कि इस तीसरे कैमरा का एक ही काम है और वो है आपका बैकग्राउंड ब्लर अगर आप इस कैमरा के थ्रू सेल्फीज लेते हैं या फिर इस कैमरा के थ्रू आप बैक कैमरा को यूज करते हुए पिक्चर्स लेते हैं तो ये जो तीसरा कैमरा है आपको काफी अच्छी क्वालिटी का ब्लर प्रोवाइड कर देता है और अगर आप इसको इमेजेस के अंदर यूज करते हैं तो आपको सेल्फीज के अंदर भी काफी अच्छी ब्लर मिलता है और अगर आप बैक कैमरा के थ्रू पिक्चर्स लेते हैं तो वहां पर भी जो ब्लर की क्वालिटी है वो मुझे नॉर्मल कैमराज की नस्बत काफी ज्यादा पसंद आई है तो टी सेंसर का काफी अच्छा काम है लेकिन यहां पर एक मोड को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है लाइव फोकस मोड इसको सबसे पहले मैंने हवावे के मेट ट्वेंटी प्रो के ऊपर देखा था और उसके बाद ये सैमसंग ने भी इंट्रोड्यूस किया अपनी मिड रेंज के अंदर अब ये जो मोड uh, है इस कैमरा के ऊपर बहुत बुरी तरह से काम करता है अगर आप सेल्फी मोड के अंदर यूज करते हैं तो आप उसको गुजारे लाइक कह सकते हैं लेकिन अगर आप बैक कैमरा के अंदर लाइव फोकस यूज कर रहे हैं तो वो बहुत खराब है ऐसा लग रहा होता है कि जगह जगह बस फोन ने जो ब्लर के लोकेशन है वो बना दी और वहां पर बेवजह किसी के ब्लर कर दिया है तो वो जो मोड है वो मैं किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं कर सकता लेकिन अगर आप पिक्चर्स की बात करते हैं तो वहां पर ब्लर अच्छा है वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों के ऊपर ही आपको मैक्सिमम फोर के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है क्योंकि एसेंशली वही कैमरा जो बैक पर मौजूद है वो फ्रंट साइड पर भी आ जाता है और यहाँ पर जो फोर वीडियो की क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है बट प्रॉब्लम यह है कि फोर के रेजोल्यूशन के अंदर जाते वक्त आपको एक तो लो लाइट के अंदर जो क्वालिटी है वो काफी खराब मिलती है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 4K के अंदर आपको कोई भी इमस्टेबलाइजेशन नहीं मिलती लेकिन अगर आप इसको 1080p 60 फ्रेम्स पर ले जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इमस्टेबलाइजेशन मिल जाती है जो कि ऑप्टिकल के बराबर की तो नहीं है लेकिन फिर भी ना होने से काफी ज्यादा बेटर है और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस फोन को लेते हैं वैसे फोन लेना रिकमेंड नहीं करना मैंने लेकिन अगर आप इस फोन को लेते हैं तो आप इसको टेन में इस्तेमाल करें वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट मिल जाएंगे जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के वाइड एंगल कैमरा की तो इसका जो वाइड एंगल कैमरा है आप उसके थ्रू सुपर स्टेडी मोड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अब ये एसेंशियली बताता नहीं है कि वाइड एंगल में जा रहा है लेकिन आप सुपर स्टेडी मोड को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वाइड एंगल लेंस है उसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा स्टेडी हो जाती हैं लेकिन क्योंकि वाइड एंगल कैमरा सिर्फ एट मेगा का है तो यहां पर जो क्वालिटी है वो काफी बुरी तरह से सफर करती है तो अगर आपको बहुत स्टेबल शॉर्ट्स चाहिए आप इसकी तरफ जा सकते हैं लेकिन सिर्फ डे लाइट में यूज कीजिएगा नाइट टाइम के अंदर इसकी क्वालिटी खराब है इसके
अब इस वीडियो को देखते हुए अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बिलाल ने कहा था यार ये फोन का माल नहीं है लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स बिलाल बता रहा है वो तो काफी अच्छे हैं तो भाई अब वो चीजें मैं बताने लगा हूं जो कि मुझे इस फोन के बारे में पसंद नहीं आई और उनमें सबसे पहली चीज जो कि मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा वो इसके बायोमेट्रिक्स हैं इस मोबाइल फोन के अंदर एक राइजिंग कैमरा दिया गया है यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंसर भी मौजूद है लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर फेस आई को इंक्लूड नहीं किया गया तो एक ही बायोमेट्रिक का सेंसर जो कि आपको देखने को मिलता है वो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी के अंदर सैमसंग बाकी कंपनी से बहुत ज्यादा पीछे है और ये चीज यहां पर शो भी होती है आप फिंगर रखते हैं ये उस पर आपको अव्वल तो नो मैच आता है और अगर नो मैच नहीं भी आता तो आपको बहुत ज्यादा स्लो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि अपनी मर्जी से जब दिल करता है चल जाता है और जब दिल करता है काम नहीं करता मैंने ए के अंदर भी इसी चीज को क्रिटिसाइज किया था ए के अंदर भी इसी चीज को क्रिटिसाइज किया था और यहां पर भी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी खराब है इनफैक्ट मैं यहां पर यह इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप गैलेक्सी एस के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो वो भी स्लो था बट उसमें यह चीज जरूर थी कि वो नॉर्मली काम अच्छी तरह से करता था यानी कि एकट था अगर आप ज्यादा देर फिंगर रख करते थे तो वहां पर आपको काफी हद तक रिकॉर्डिशन मिल जाती थी बट यहां पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके ऊपर तो आप ज्यादा देर फिंगर भी रख के तब भी कुछ नहीं फायदा होता और अक्सर औकात ही अनलॉक ही नहीं करता तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और बायोमेट्रिक्स जो है वो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि यहां पर फेस आईडी है नहीं और फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो है इसके अलावा इस मोबाइल फोन की एक और चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा एनॉय कर रही है वो इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ है इस मोबाइल फोन के अंदर थर्टी सेवन हंड्रेड की बैटरी लगाई गई है लेकिन ये मोबाइल फोन मैक्सिमम आपको एक दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा और शायद उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसका जो कैमरा मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा बैटरी को यूटिलाइज करता है और फ्रंट साइड के ऊपर भी एक सिक्स पॉइंट का डिस्प्ले लगाया आ गया है और सैमसंग का अपना जो यू आई है वो भी इतना ज्यादा लाइट नहीं है तो आपको यहां पर जो बैटरी लाइफ है वो किसी भी तरह से अच्छी देखने को नहीं मिलती एक सेविंग ग्रेस ये बन जाती है कि इस मोबाइल फोन के साथ जो चार्जर आता है वो 25 फाइव वॉट का पावर ब्रिक है और वो यूएसबी टाइप सी के साथ आता है तो आपको जो फास्ट चार्जिंग है उसकी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और ये मोबाइल फोन तकरीबन फिफ्टी चार्ज हो जाता है थर्टी मिनट के अंदर और उसके बाद जो बाकी फिफ्टी है उसके लिए ये तकरीबन पैंतालीस से पचास मिनट लेता है तो आपको तकरीबन डेढ़ एक घंटे के अंदर ये मोबाइल फोन जीरो टू हंड्रेड देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है लेकिन इसकी बैटरी लाइफ जो है वो किसी भी तरह से मुझे पसंद नहीं आई फाइनल इस मोबाइल फोन के बारे में सबसे ज्यादा अनोइंग चीज जो कि मुझे लगी है वो इस मोबाइल फोन के अंदर हेडफोन जैक को निकालना है इस फोन के अंदर सैमसंग ने दो मोटर्स लगा दी इतना बड़ा डिस्प्ले लगा दिया लेकिन उनके पास एक हेडफोन जैक की जगह नहीं थी ये मुझे समझ नहीं आया और क्यों निकाला गया है वो भी समझ नहीं आया क्योंकि ये एक मिड रेंज फोन है और सैमसंग ने अपने एस सीरीज के अंदर हेडफोन जैक को इंक्लूड किया है अब सैमसंग ये चाह रही है कि उनकी जो ए सीरीज है उसको उनके फ्लैगशिप के साथ कंपेयर ना किया जाए ए सीरीज अपनी तरफ चलती रहे और एस सीरीज अपनी तरफ चलती रहे लेकिन इससे असेंशली हो ये रहा है कि जिस बंदे ने गैलेक्सी एस प्लस लिया है वो ये सोच रहा है कि भाई मेरा फोन जो है उससे ज्यादा बेटर फास्ट चार्जिंग जो है वो गैलेक्सी ए के अंदर मौजूद है और उसके अलावा भी कुछ फीचर्स जैसे कि ये रोटेटिंग कैमरा वगैरह टी सेंसर वगैरह मौजूद हैं और जो ए ले रहा है वो ये सोच रहा है कि अगर मैं इतने ही पैसे में गैलेक्सी एस ले लेता तो मुझे बेटर प्रोसेसर मिल जाता तो सैमसंग यूजर्स जो है ना वो इस टाइम एक डेलमा के अंदर चले गए हैं और वो जो एक बात होती थी ना कि अगर आपने एंड्रॉयड में लेना है तो सैमसंग का एस या नोट टेन ले लो और अगर आपने आईफोन में जाना है तो आईफोन में ले लो और उसके बाद आपको छह महीने के लिए कोई भी टेंशन नहीं होगी सैमसंग वाली साइड से और साल के लिए कोई टेंशन नहीं होगी आईफोन वाली साइड से वो चीज सैमसंग से खत्म हो रही है अब अगर आप सैमसंग का फ्लैगशिप फोन भी खरीद लेते हैं तो आपको इस चीज की टेंशन ही बनी रहेगी कि एक महीने बाद सैमसंग कोई और फोन ना लॉन्च कर दे जिसके अंदर कोई नया फीचर ना आ जाए तो इस फोन के बारे में यही ओपिनियन है कि दिस इज अ ग्रेट इनोवेशन ऑन द पार्ट ऑफ सैमसंग एक काफी अच्छा इनोवेटिव डिवाइस है लेकिन इस मोबाइल फोन को मैं किसी भी तरह से इसके प्राइस टैग के हिसाब से रिकमेंड नहीं कर सकता मेरे हिसाब से इस मोबाइल फोन की जो मैक्सिमम प्राइस थी वो नब्बे हजार होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर उससे ऊपर जो भी प्राइस आप पे करेंगे वो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस वाली साइड पे जाएगी आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा इस वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़